日本史徳川四天王徳川家康が天下を取れたのは一重に徳川家臣団の働きがあったからだが特に徳川十六神将の活躍が目覚ましかったと言われているその中でもずわ抜けて功績が大きいのが徳川四天王と呼ばれる堺忠次本田忠勝榊原康政井伊直政の4人であるこの徳川四天王の活躍をそれぞれ詳しく見ていこうまず堺忠次は松平家の親族である左衛門の城堺氏の次男として生まれている忠次は家康の父広忠時代からの重臣で家康の祖母清康の娘と結婚した人質時代から仕えた忠次は家康の15歳年上で頼りになるおじさんという存在であった三河一向一揆では多くの家臣が裏切って一揆側に就いたが忠次は家康に味方している長篠の戦いでは奇襲を検索して成功させ織田信長から街道一の武変者と称されたまた忠次は余興にも優れ宴席で恵比寿杭川という狂言舞を即興で演じたため信長は「そちほどの優勝にかような隠し芸があるとは」と驚き喜んだという。忠次は徳川軍の重鎮として羽柴秀吉とも果敢に戦ったがほどなく京都へ引退して70歳で没している本田忠勝は本田家の長男として生まれ生涯57度の戦に出陣して一度も敵図を追わなかったという徳川最強の猛将である。忠勝の祖父と父は共に家康の父広忠に従軍して戦死している家康より6歳年少の忠勝は桶狭間の戦いで初陣を飾りそれ以降家康の主だった戦闘には全て参加して武功を挙げているまた忠勝は姉川の戦いでは1万の軍勢にたった一気で挑みかかったとか小牧長久手の戦いでは少数の手勢で十数万の豊臣軍をかく乱したという伝説めいた話も残している本能寺の変では家康を守りながら40名足らずの友の者と岩越えを観光した関ヶ原の戦いの後は伊勢桑名十万石に威風されたが1610年慶長15年に没している榊原康政は榊原氏の次男坊として生まれたが幼い頃から家康の故障となった祖父の代から松平家に仕えたが先祖が伊勢の国榊原村の出身でそれが生となった幼少期は小平太と名乗っていたが理髪で読書や習字を学び評判になるほどの脳筆家であったという武勇とともに地望にも優れたために家康に徴用され家康の安の一致を配慮している家康がまだ人質時代の三河衆は皆貧しく安政もちぎれたボロボロの具足を身にまとって戦った家康より6歳年少の康政は上杉氏との交渉に抜擢されたのをはじめ内政においても家康の取り次ぎ役として活躍した長久手の戦いでは先手として羽柴秀次軍を打ち破る功績を挙げている井伊直政は東の国飯野屋の領主で由緒ある名門井伊家の子息として生まれた
祖父に続いて父が今川氏に殺害されたため直政は幼くして女上司直虎の庇護を受け15歳で家康の家臣となっている家康は自らの幼名竹千代にちなみ直政に万千代という名を与えている家康は松平家よりもはるかに上位の家柄である井伊家に二千石を与え特別待遇している直政は初陣で家康の信所に忍び込んだ患者を討ち取る巧妙を立て三千石に数をされている直政は関ヶ原の戦いで本田忠勝と共に東海道を登る大名たちと先行戦後には近江十八万石を与えられた四天王の中では一番の若手であったが井伊直政は関ヶ原の合戦で受けた鉄砲傷が悪化して合戦の翌年に42歳で没している以上徳川四天王と呼ばれる4人の働きを振り返った徳川家康が卓伐した部長であったことは間違いないがそれを支え継続させる優れた家臣団がいたからこそ徳川幕府は260年もの長き太平の世を実現できたのである。